దేశ సరిహద్దుల్లో పోరాడి వీర మరణం పొందిన సైనికులకు వేములవాడ పట్టణంలో అమరవీరుల స్థూపం వద్ద టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పొన్నం ప్రభాకర్ గౌడ్ కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ దేశం కోసం ప్రాణాలను అర్పించిన అమరవీరుల త్యాగాలను మర్చిపోలేమన్నారు అనంతరం కల్నల్ సంతోష్ బాబు చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఎవరినెందుకు అటు చెప్పు బయట ఎవరిని చెప్పు చెప్పండి భారతదేశ సరిహద్దులో చైనా దేశ సైనికులు అక్రమంగా భారతదేశంలో చొరవడానికి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మనకు సంబంధించిన వాళ్ళు సైనికులు ఇరవై ఆరు మంది ఇరవై మందికి పైగా మన సైనికులు మరణించడం బాధాకరం అనమాట చెప్తా ఉన్నాం ఆ సైనికులు చొరబాటుదారులుగా మరి మన దగ్గర వచ్చి మరణించిన వారు కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉందంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో మరణాల వైపు ఉన్నాయంటే వారే మన భారతదేశాన్ని ఆక్రమించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీవ్రంగా ఈ అంశాన్ని ఖండించాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం బాబు అమర్హే సంతోష్ బాబు గారి మృతి పట్ల సిరిసిల్ల జిల్లా కాంగ్రెస్ పక్షాన వేములవాడ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పక్షాన వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఈ దేశ రక్షణ కొరకు అయితే ప్రాణాలు అర్పించిండో ఆ తల్లి కూడా చెప్పింది నా కొడుకు చనిపోయినా ఈ దేశం కొరకు త్యాగం చేసిందని చెప్పినటువంటి ఆ మాతృమూర్తికి నమస్కారం చేస్తూ ఈరోజు రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ దేశం మీద దాడి చేసినటువంటి చైనా మీద ఆ ధైర్యం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు తర్వాత మళ్ళీ ఇవాళ చేయగలిగేటువంటి పరిస్థితికి ఆలోచన చేసి మరి గొప్ప గొప్ప మాటలు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లే కాకుండా తగిన విధంగా ఈ దేశ ప్రజల ఆత్మ గౌరవం కాపాడే విధంగా ఈ దేశ సరిహద్దులో ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండే విధంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ మరొక్కసారి కల్నల్ సంతోష్ గారికి మా నివాళులు అర్పిస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం వాళ్ళ మన దేశ సరిహద్దుల్లో మొన్నటి చైనా హిందుడి చర్యల్లో మన తెలంగాణ నుండి మన అమరవీరుడు త్యాగశీలుడు సంతోష్ బాబు గారికి వారికి నివాళులు పెంచడానికి సిరిసిల్ల గారి ఆ తల్లి కోతకు ఇవాళ ఈ తెలంగాణ మన సంతోష్ బాబు తల్లిదండ్రులు ఇలా నా దేశానికి నా కొడుకు నడిపిస్తాను అంటున్నారు వారికి ఆత్మశాంతి కలగాలని సంతోష్ బాబు గారు కూడా ఆత్మశాంతి శాంతించాలని చెప్పి కోరుతూ